Y estamos con distintos colores, digamos. Hay gente a la que le está yendo muy bien, hay sectores que están muy pujantes, que esta realidad de un tipo de cambio distinto, más reglas de juego claras, hacen que estén muy activos, pero hay sectores muy importantes también que están peleándola y mucho, eh, sobre todo sectores de la clase media, eh, sectores de la clase media urbana, pasa acá en Mar del Plata, pasa en Vicente López, y creo que ahí tenemos una tarea importante a los que nos toca gobernar, a mí particularmente como intendente me, me interesa ver cómo genero planes, propuestas, acciones concretas para que ya desde este año y durante todo el año que viene, esa clase media que hace un gran esfuerzo y que es como una especie de chicle que siempre se estira y parece muchas veces ser el pato de la boda, eh, reciba ayuda. Y bueno, tenemos dos o tres ideas interesantes en Vicente López para el año que viene. Esa clase media fue fuertemente la que apoyó, por lo menos aquí en Mar del Plata, a, a Cambiemos y en gran parte del país. Eh, ¿Imagina el mismo respaldo de cara al año que viene? Hay que trabajarlo. Yo creo que la mayoría de ellos, aún los que la están pasando mal, no quieren volver atrás, pero están como esperando decir, bueno, a ver, y, y esa tierra prometida que venía de las manos de, de Cambiemos cuando llegamos, ¿no? Eh, en definitiva creo que no, no quieren aquello que vivieron en el pasado, pero no ven todavía algunos de ellos la luz eh, en, en el final del túnel. Insisto, algunos sectores ya están bien, uno ve las economías regionales en algunos lugares del país, el campo, la energía, pero bueno, hay sectores medios golpeados, por eso en Vicente López el año que viene vamos a tener becado a casi uno de cada cuatro chicos que va a escuelas parroquiales o privadas subsidiadas, esas privadas no, no tan caras, privadas de hasta 4 o 4 mil 500 pesos por mes de cuota. Vamos a identificar a uno de cada cuatro chicos y los vamos a becar. Y además al 10% de esos chicos le vamos a dar una beca plus en función de promedio. Los mejores promedios van a ser reconocidos con una beca plus. Es una manera de llegarle a una clase media que muchas veces está ahí tratando de suplir en educación lo que siente que a veces la educación pública no le va y, y como decíamos antes, no es un chicle difícil. Y el otro segmento muy sensible son los mayores, así que ahí estamos con, con dos programas, uno es completar los medicamentos que el PAMI no cubre, el PAMI, a algunos jubilados les cubre el 100% de los medicamentos, a otros el 70% o el 80%, bueno, suplir ese 20% o 30% que les falta desde la municipalidad desde nuestro sistema de salud y además otorgar alrededor de 6.000 subsidios en, en tres veces, eh, diciembre, marzo y junio del año que viene, 6.000 pesos para que los jubilados también reciban un poco de ayuda. ¿no? Es una manera de a los que tenemos entre 30 y 50 años y que estamos mirando para nuestros hijos, pero también ayudando a algún padre, que nos llegue un poco de aire, un poco de oxígeno.